Aujourd'hui, à la faveur de la crise économique, le modèle social français est critiqué et parfois remis en cause. Des experts, des partenaires sociaux et des politiques se sont réunis au commissariat général, à la stratégie et à la prospective, pour apporter des réponses. Tout d'abord, les Français connaissent-ils vraiment leur système le problème, c'est qu'en fait, les Français ne le comprennent pas, et parfois même les pouvoirs publics. Notre système, il repose depuis 1945 sur le fait que les, les personnes qui sont bien portantes vont financer pour les personnes malades, hein, c'est l'assurance maladie, les personnes qui travaillent vont financer pour les retraités, ça c'est donc les retraites, l'assurance vieillesse, et puis aussi pour la politique familiale, ceux qui n'ont pas d'enfants, et autrement vont financer pour ceux qui ont des enfants. Et ça, cette construction-là, qu'on appelle la solidarité horizontale, hein, elle n'est pas vraiment comprise. La conséquence principale, c'est que les citoyens doutent de leur système, par exemple, sur la question des retraites. Vous avez aujourd'hui 60% des Français qui pensent que le système par répartition, qui est un système justement solidaire, ne fonctionnera plus quand eux arriveront à la retraite. Je pense qu'il faut que le système, le modèle social, qui pour une bonne part repose sur l'assurance, soit juste, équilibré, transparent, que les gens n'aient pas le sentiment de payer pour les autres. Mais peut-être est-il trop tard, certains peuvent être tentés par le chacun pour soi. Beaucoup de Français, qui ne sont pas des gens méchants, mais ne choisissent pas la solidarité, veulent que leurs enfants soient scolarisés à l'écart des autres, ne veulent pas payer des impôts pour des gens qui ne le mériteraient pas, ne veulent pas vivre dans des quartiers où ils pourraient faire des rencontres qui ne leur plaisent pas. Et donc, nos politiques sociales doivent être sensibles à cette dimension parce qu'après tout, nous avons connu euh, au siècle dernier des grands pays qui avaient construit des états-providence assez puissants et qui les ont cassés. Je pense aux États-Unis de Reagan ou à l'Angleterre de Madame Thatcher. Une des conditions pour sauvegarder le système, c'est de vaincre le chômage de masse et retrouver le chemin de la croissance. Plus il y aura d'emplois de, et plus il y aura... De, de salaire, plus il y aura de protection sociale possible et plus on aura une, aussi une réforme fiscale la plus juste possible, euh, on aura la possibilité de, finance, de financer des politiques publiques et des services publics. Au-delà du financement, il faut redonner un sens au modèle social en clarifiant notamment ses missions pour que les citoyens y adhèrent. En France comme ailleurs, l'objectif fondamental pour moi, ça doit être d'améliorer la condition au sens le plus large des plus défavorisés. Mais pour faire ça, il ne faut surtout pas s'efforcer de cibler davantage les politiques sur les plus défavorisés. Ça les stigmatise, ça les piège dans cette situation. Au contraire, il faut que nos systèmes soient encore plus universalistes qu'ils le soient aujourd'hui. Il faut certainement préserver ces, euh, ces aspects universels, mais aussi les généraliser tant dans les services qu'au niveau euh, de la redistribution euh, en espèces. Un système plus solidaire, plus efficace et juste voilà le défi du futur pour le modèle social français.